welcome to learning and technology thank you thank you mr mukesh i am rahul singh from medis today we are discussing how to study with sscj study materials and this video is definitely useful for all the three branches civil mechanical and electrical engineering sscj 2012 mein electrical engineering mein ye question measurement subject se aaya tha is question ko aap log kahenge maine kyun uthaya to is pe hum log discuss karenge aur yahi se hum kuch cheeze pata karenge ki abhi जैसे लॉकडाउन का टाइम है एग्जाम एक्सटेंड हो गया जो 30 मार्च से 2 अप्रैल तक के बीच में आपका पेपर होना था वो अब आगे पोस्टपोन्ड हो गया अब देखते हैं कब होगा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स का की क्वेरी थी कि सर किस तरीके से स्टडी की जाए मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है तो मैं इलेक्ट्रिकल पे ही बातें करूंगा हालांकि इससे बेनिफिट सिविल और मैकेनिकल के भी बच्चों को होगा तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है 2012 में आया था और बेसिक इसका मैं फंडा बता दे रहा हूँ एक एसी मीटर है जिसके रेंज का एक्सटेंशन किया गया है एक्सटेंशन करने में हम सेंट ब्रांच में कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं बाय डिफॉल्ट एसी में रिएक्टेंस भी प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे मीटर का इंटरनल इम्पिडेंस दिया हुआ है मीटर का इम्पिडेंस है उसके सीरीज में एक रजिस्टर है पैरल में इसके सेंट में आर और एक्स दिया है तो एक बार क्वेश्चन वैसे हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं एन ए सी मीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर एम गिवन है एंड रिएक्टेंस एक्स एम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर एस अंट ऑफ इम्पिडेंस आर एस एच प्लस जे एक्स एच एस एस एच इज अप्लाइड इन पैरल टू द एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मीटर एंड आर एस मीटर और आर एस के कॉम्बिनेशन में है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे द करेंट डिविजन अक्रॉस द टू ब्रांचेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी वेन अब इसके बाद चार ऑप्शन है ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन है यहाँ पे सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है तो ये मीटर है ये मीटर का इंटरनल इंटरनलेंस है और यहाँ पे इसके सीरीज में एक आर एस लगा है क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग डायग्राम है अब इसके रेंज का एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे पैरेलल में आर एस एच लगाया और बाई डिफॉल्ट ए है तो एक्स एस एच इन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आर एस एच और एक्स एस एच ये दोनों यहाँ पे सेंट में है तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस है द करेंट डिविजन अक्रॉस द टू ब्रांचेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेन अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसके शॉर्टकट भी है तो इसका सॉल्यूशन और शॉर्टकट दोनों देखेंगे यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है बहुत सारी बुक्स होती है उसमें डायरेक्ट ये लाइन गिवन होती है फॉर करेंट डिविजन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी सन टाइम कॉन्स्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मीटर टाइम कॉन्स्टेंट सन टाइम कॉन्स्टेंट मीटर टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल होना चाहिए यही डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया होता है लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे फिर देखेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड या इसी के जैसे सिमिलर कंसेप्ट वाले तो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए इसका कंसेप्ट कैसा होना चाहिए और शॉर्टकट कैसा होना चाहिए देखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है पेपर वन का क्वेश्चन है इसमें ज्यादा टाइम नहीं होता नॉर्मली एक क्वेश्चन पे एक मिनट भी नहीं होता तो यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन है ये करंट टोटल मीटर में जाने वाली मीटर सॉरी टोटल करंट जो मेजर करनी है आईएम करंट जो मीटर में जा रही है आईएसएच करंट जो पैरेलली बाईपास हो रही है यूजिंग करंट डिवीजन रूल आप लोगों को पता होगा करंट डिवीजन रूल आईएम करंट पासिंग थ्रू मीटर मस्ट बी इक्वल टू टोटल करेंट इन टू रियक्टेंस इम्पिडेंस ऑफ अपोजिट साइड ब्रांच इसका इम्पिडेंस ये बताने की जरूरत नहीं है डिवाइडेड बाई ऑल इम्पिडेंस जो पूरे सर्किट का इम्पिडेंस है ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड लिया तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया है सिमिलरली आई एस एच करेंट पासिंग थ्रू सेंट ब्रांच इज इक्वल टू ऐसे ही करेंट डिवीजन यहाँ पे लगा दिया ये दोनों आई एम आ गया और आई एस एच दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया ये एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में से हमने रियल पार्ट को बाहर लिया है स्क्वायर रूट के बाहर हमने रियल पार्ट को लिया रियल पार्ट यानी कि रेजिस्टेंस को तो आर एस एच स्क्वायर को यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा और ये बाहर आ गया यहाँ पे आर एस एच डिवाइडेड बाई आर एम प्लस आर आर एस यहाँ ब्रैकेट में कुछ आया इसको यहाँ पे रियल पार्ट बाहर लाने के लिए हमने ब्रैकेट में जो भी एडजस्टमेंट था हमने किया अब हमने किया क्या इन दोनों को कैंसिल आउट कराया मतलब ये पूरा ऊपर का एक्सप्रेशन नोमिनेटर कैंसिल बाई डिनोमिनेटर अगर ऐसा होता है तो ये एक्सप्रेशन हमारा रह जाएगा जिसमें कि कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं है इमेजनरी पार्ट नहीं यानी कि फ्रिक्वेंसी वाला टर्म कोई भी नहीं है तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कॉम्बिनेशन को हम करेंट डिवीजन रूल अगर ब्रांच में हम अप्लाई करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम फ्रीक्वेंसी से फ्री कैसे कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी से फ्री करने का मतलब इमेजिनरी टर्म नहीं होना चाहिए तो हमने अपने इस एक्सप्रेशन को ऐसा रियलिस्टिक लाने के लिए जैसा कि पीएमएमसी में होता है पीएमएमसी में कोई भी इमेजनरी टर्म नहीं होता है पीएमएमसी डीसी मेजर करता है आई एम को हमने सिर्फ
रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस ही रखा है इसमें कोई रिएक्टेंस का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट करना था इसको हमने कैंसिल करा दिया इसको हमने एज्यूम कर दिया कि ये दोनों ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इट मीन्स दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म तो यहाँ पे ये टर्म इसके बराबर है तभी एक्सप्रेशन ऐसा होगा जैसा कि पीएमएमसी में होता था या होता है यहाँ पे एक्स एस एच डिवाइडेड बाई आर एस एच इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन मतलब दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू दिस यहाँ पे अगर हमारा ऑप्शन एक्स के टर्म में हो तो एक्स के टर्म में जो कि आंसर क्या होगा आंसर ए बी सी कौन सा होगा आंसर इज ए ए ऑप्शन सही होगा अब यहाँ पे अगर एक्स के टर्म में नहीं होता है एक्सप्रेशन आंसर हमारा एक्स के टर्म में नहीं होता है तो किसके टर्म में होगा इंडक्टेंस के टर्म में होगा जिसको टाइम कांस्टेंट एल बाई आर इंडक्टिव सर्किट का आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है यहाँ भी एल बाई आर आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे टू फॉर करेंट डिविजन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी सन टाइम कॉन्स्टेंट सन ब्रांच का जो टाइम कॉन्स्टेंट है ये सन टाइम कॉन्स्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मीटर टाइम कॉन्स्टेंट मीटर टाइम कॉन्स्टेंट अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है तो इन दोनों में यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा इसका मतलब डायरेक्ट आंसर अगर इसमें है तो यहां से करके हम ये आंसर ले लेंगे अगर आंसर इसमें नहीं है तो ये हमें पता ही होता है सन टाइम कॉन्स्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मीटर टाइम कॉन्स्टेंट तो सन टाइम कॉन्स्टेंट को मीटर टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल करना है ये शॉर्टकट है ऑब्जेक्टिव में एक मार्क्स का क्वेश्चन है एक मिनट से भी कम टाइम है तो हम डायरेक्टली ये कर देंगे लेकिन अभी इतना करने का मतलब ये सब्जेक्टिव टाइप का दिख रहा है हो सकता है ऐसा बहुत बार मैंने सर्किट थ्योरी में देखा है हालांकि मेजरमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर वन पेपर टू दोनों में पूछे जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है कि सुपर पोजिशन का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पेपर वन में एक मार्क्स का पूछा गया सेम क्वेश्चन किसी अदर ईयर में या उसी साल थर्टी मार्क्स का पूछा गया है कन्वेंशनल में मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिल रहे हैं पेपर वन में उसी क्वेश्चन को आउट ऑफ 300 करने पे 30 मार्क्स मिल रहे हैं तो ये थोड़ा सा इम्बेलेंस या थोड़ा सा रैंडमनेस इस एग्जाम का नेचर है तो इसलिए हमें ये कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए अब इस बात को हम लोग जनरलाइज करेंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रिकल की बात होगी सिविल मैकेनिकल के लिए क्या सिविल मैकेनिकल में भी यही कंसेप्ट है कई जगह शॉर्टकट काम करता है कई जगह शॉर्टकट काम नहीं करता है तो इसको अब फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्टकट कैसे काम करेगा शॉर्टकट कैसे काम नहीं करेगा दोनों की नॉलेज होनी चाहिए तो अभी हम इसे देखते हैं ये एक अनदर क्वेश्चन था 2013 में पूछा गया था एस सिमिलर टॉपिक है कंसेप्ट भी सिमिलर है हालांकि क्वेश्चन पूछने का मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है इसमें उसमें कुछ और पूछा गया था जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा उसमें मतलब रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी बताना था फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट करना था इसमें टेम्परेचर एरर से इंडिपेंडेंट करना है तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में वैसे पढ़ देता हूँ हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको पता चल जाएगा एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर एम इज प्लेस्ड इन एन अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर फिगर यहाँ पे है इसमें जैसा दिया है एक एमीटर को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसको यहाँ पे प्लेस किया गया मेटेरियल ऑफ आर एम एंड आर ये और ये मेटेरियल ऑफ आर एम एंड आर एस एच इज मेड ऑफ मेटेरियल ऑफ आर एम एंड आर एस एच इज कॉपर वेयर एज दैट ऑफ आर एस एंड आर एक्स आर एस एंड आर एक्स इज मैंगनिन ये मैंगनिन का बना है यहां पर शॉर्ट में लिख भी सकते हैं ये दोनों रजिस्टर मैंगनिन के बने हैं मैंगनिन टेम्परेचर कोफिशियंट बहुत कम होता है टेम्परेचर एरर बहुत कम शो करता है और ये दोनों रजिस्टेंस आर एम और आर एस एच किसके बने हैं कॉपर के जिसमें टेम्परेचर एरर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए हम मैगनिन का यूज करते हैं हालांकि बाय डिफॉल्ट मीटर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉपर का ही होता है क्योंकि कॉपर के अपनी प्रॉपर्टीज है उसमें इंटरनली उसके अंदर मैगनिन नहीं हम यूज कर सकते तो इसलिए बाहर से मैगनिन के रजिस्टर लगाने होते हैं ये कंसेप्ट है हालांकि यहाँ पे ये मैथम सर्किट थ्योरी का कंसेप्ट करेंट डिविजन का ज्यादा है तो इसमें पूछा गया है परफॉर्मेंस को टेम्परेचर द कंडीशन फॉर विच द मीटर परफॉर्मेंस इज कम्पनसेटेड अगेंस्ट टेम्परेचर इज यहाँ चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चार ऑप्शन है चारों ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने मेडी जी के बुक में देखा प्रीवियस ईयर जो बुक है उसमें आंसर सिर्फ इतना ही लिखा था द परफॉर्मेंस इज कम्पनसेटेड अगेंस्ट टेम्परेचर इफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इज सॉरी रेजिस्टेंस इज इक्वल यहाँ पे उसके बाद दिया था 
एक्सप्रेशन आर एम इंटू आर एक्स इज इक्वल टू आर एस बाई आर एस एच तो यहां से हमने ऑप्शन देखा तो इसको यहां से ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हुआ डी ऑप्शन डी इज करेक्ट इसको हमने एडजस्ट किया तो आर एम बाई आर एस इज इक्वल टू आर एस एच बाई आर एक्स ये मेडी जी के बुक में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मेडी जी की जो बुक है प्रीवियस ईयर उसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहे छोटा सॉल्यूशन हो बड़ा हो जैसा भी उन्होंने सही समझा है दिया है अब हम आ जाते हैं जनरलाइज बात पे अभी तक तो इलेक्ट्रिकल की बात हो गई तो इस क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन दिखाई जरा इस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन सॉल्व किया है जो कि मेडी जी के बुक में नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है सॉल्यूशन क्या है करंट टोटल करंट जो मेजर करनी है मीटर को करंट जो मेजर मीटर में जा रही है एंटर कर रही है आई एम और करंट जो सेंट से पास हो रही है आई एस एच यूजिंग करंट डिवीजन रूल लास्ट क्वेश्चन जैसा किया था आई एम इज इक्वल टू आई इन टू दिस बाई दिस जैसा की करंट डिविजन रूल होता है सिमिलरली आई एस एच इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड कर दिया आई एम बाई आई एस एच यहाँ पे देखने वाली बात है बाकी जितने कॉमन टर्म थे वो कैंसिल आउट हो गए अब ऊपर क्या बचा आर एस एच प्लस आर एक्स एंड नीचे डिनोमीटर में आर एम प्लस आर एस आई एम बाई आई एस एच आर एक्स यहाँ से हमने किया क्या है इसमें देखो ये कॉपर का बना है ये कॉपर का बना है अगर इसको हम बाहर लेंगे कॉमन मतलब इसको हम बाहर एक्सप्रेशन के बाहर लेंगे और इधर कुछ रखेंगे तो ये कॉपर वाले होंगे कॉपर में एरर ज्यादा आता है टेम्परेचर हमारी कोशिश है कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ऐसा बनाए जैसा कि पीएमएमसी में होता है मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंगनिन वाला होना चाहिए यहाँ भी मैंगनिन वाला होना चाहिए तो बाकी जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम इक्वलाइज कर देंगे ये हमारा डिजायर रिजल्ट है हमारा ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि पीएमएमसी में नॉर्मली हमने देखा था आई एम बाई आई एस एच क्या होता है सिंपल एक्सप्रेशन में आर आर एस एच डिवाइडेड बाई आर एम ये पीएमएमसी का एक्सप्रेशन है आई एम बाई आई एस एच इज इक्वल टू संट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई मीटर का रेजिस्टेंस मेटेरियल हमारे पास सही होना चाहिए मार्केट में मेटेरियल बहुत सारे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ यही मतलब था कि ऐसे कुछ कुछ हम टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है तो मैं इलेक्ट्रिकल की बातें करूंगा रही बात सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए उनके लिए भी कुछ हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम की उनके लिए भी कुछ इस टाइप का डिस्कशन हो तो यहाँ से सीखने वाली बात है तीनों ब्रांच के लिए कि एक्सप्रेशन कोई भी सवाल हो उसका अगर सिमिलर टाइप के सवाल बार बार बुक में आते हैं तो नॉर्मली कोई भी राइटर होता है वो कोशिश करता है कि एक बार समझा दिया तो बार बार उसको रिडंडेंट क्वांटिटी को लिखने की जरूरत ना पड़े अब हम मटेरियल पे आ जाते हैं मटेरियल का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए तो बुक मेरे पास है ये मेडिजी की बुक है इसी बुक से ये दोनों क्वेश्चन लिया था हमने इसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन के सोल्यूशन को बार बार नहीं दिया गया मतलब ऐसा नहीं की एक ही टाइप के क्वेश्चन आए तो उसका सोल्यूशन बार बार दिया जाए तो आपको बुक अच्छे से स्टडी करना है और दूसरी बात जैसा कि मैंने देखा है एनालिसिस किया पोस्टल पैकेज में बहुत सारे मतलब जितने थ्योरी बुक हैं थ्योरी बुक में भी कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किया गया है और वहां से कुछ चीजें यहां पे सॉल्यूशन जो दी गई हैं सॉल्यूशन को अगर आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन उठाते हैं सपोज आपने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को उठा लिया आपको इस सोल्यूशन देख के कुछ भी नहीं समझ में आएगा लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका आइडिया कंसेप्ट क्या है ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो मेरा मानना यही है कि जो स्टडी मटेरियल है अभी इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में मैं देखो हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि हम जनरलाइज बातें करें या किसी भी बात को डायरेक्ट ना बोले हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अभी के टाइम में इंजीनियर्स के लिए कोई भी एग्जाम लिखना है इंजीनियरिंग सर्विसेस गेट तो अलग है वो तो आप लोगों को पता ही है मैडी जी उसमें एस एस या जेई लेवल के एग्जाम में भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अभी के टाइम में मेडी जी का मेटेरियल बेस्ट है और उसका सॉल्यूशन उसमें एक तो ईयर बाय ईयर इसका क्या कहते हैं रिवीजन होता है तो यहाँ पे एरर रहने का चांस बहुत कम है अगर छोटा सा भी कोई एक सिली मिस्टेक या कोई एरर आता है तो वो नेक्स्ट रिवीजन में उसको करेक्ट कर दिया जाता है तो अभी के टाइम में मेडिज का मटेरियल मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है यहाँ टीम वर्क है पूरा मतलब जो कंटेंट है जो कंटेंट प्रिपेयर होता है इसका एक फिक्स एल्गोरिथम है कैसे कैसे लिखना है टीम में सीनियर टीचर्स असिस्टेंट फैकल्टीज कंटेंट डेवलपर मतलब ये सारा एक सिक्वेंस है वैसे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप मटेरियल प्रिपेयर होता है वहां से प्रूफ रीड होता है फिल्टर होता है तब जाके मटेरियल बना है और मुझे मतलब एक एनसीईआरटी का पैटर्न याद है आप एनसीईआरटी को देखोगे एनसीईआरटी की बुक कभी भी कोई एक राइटर नहीं लिखता या कोई भी एक एक्सपर्ट नहीं लिखता एनसीआरटी का की पूरी टीम होती है उनका भी एक एल्गोरिथम है मैंने मेडिजी में भी यही सारी चीजें देखी है थैंक्स आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 
किसी नई टेक्निकलिटी के साथ किसी नए रिविजन रिव्यू के साथ सिविल मैकेनिकल वालों का भी मुझे ध्यान रहेगा थैंक्स